নমস্কার এরুচাচার পক্ষ থেকে সকলকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা আমরা জানি যে এস এস কে এম এসকের যে সমস্ত শিক্ষক সিক্সটি অপশন নিয়েছেন তাদেরকে শিক্ষা দপ্তরে নেওয়া হয়েছে গত ডিসেম্বর দু সালে কিন্তু আমরা যদি দেখি একটি আর টি আইয়ের প্রশ্নের উত্তর তাহলে দেখতে পাব যে এস এস কে এম এস কের শিক্ষকদের যে সমস্যা বা যা কয়ারি সেটি শিক্ষা দপ্তর কিন্তু দিচ্ছে না উত্তর কারণ শিক্ষা দপ্তর সরাসরি ঠেলে দিয়েছে মিশনের অধিকারে কারণ এস এস কে এম এস কে মিশনের অধিকারে রয়েছে তাই তারা মিশনকে জানিয়ে দিচ্ছে তো আমি এখন আপনাদেরকে একটি দরখাস্ত দেখাবো বা অ্যাপ্লিকেশান দেখাবো সেই অ্যাপ্লিকেশান কি না আর টি আই রাইট টু ইনফরমেশান অ্যাক্ট যেটি হয়ে রয়েছে সেই অ্যাক্টের অধীনে বা সেই রাইট টু ইনফরমেশান অ্যাক্টের অধিকারে একজন শিক্ষক এম এস কে শিক্ষক শান্তিরঞ্জন গোস্বামী তিনি পশ্চিম মেদিনীপুর থেকে সরাসরি এই শিক্ষা দপ্তরে চিঠি দিয়েছিলেন বা আর টি আই করে জানতে চেয়েছিলেন যে তারা শিক্ষা দপ্তরে এসেছেন কি না বা তাদের ইপিএফ কবে কাটা হবে ইত্যাদি ইত্যাদি বিষয় নিয়ে তো দেখুন এই যে দরখাস্তটি দেখতে পাচ্ছেন আপনারা সামনে টু দ্য এস পি আইও জয়েন্ট সেক্রেটারি গভর্নমেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল স্কুল এডুকেশান ডিপার্টমেন্ট এলিমেন্টারি এডুকেশান ব্রাঞ্চ বিকাশ ভবন সল লেক কলকাতা সেভেন জিরো 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 নাইন ওয়ান সাবজেক্ট কি না অ্যাপ্লিকেশান ফর অপটেনিং ইনফরমেশান আন্ডার দ্য আর টি আই টু ইনফরমেশান দ্য রাইট টু ইনফরমেশান অ্যাক্ট টু জিরো জিরো ফাইভ তো দেখুন এখানে আমি বাকি চিঠিটি কিছুই পড়ছি না তিনি উখিয়া সুকান্ত মাধ্যমিক শিক্ষা কেন্দ্রের শিক্ষক জানতে চেয়েছেন কি জানতে চেয়েছেন আমি শুধু চিঠিতে সেই প্রশ্ন দুটোই আপনাদেরকে এখানে দেখাচ্ছি এবং তারপরে দেখাবো যে শিক্ষা দপ্তর থেকে এই আর টি আইয়ের উত্তরে কি উত্তর দিয়েছে সেটি দেখাবো তো দেখুন রিকোয়ার্ড ইনফরমেশান এই যে রিকোয়ার্ড ইনফরমেশানে বলা রয়েছে যে হোয়ে দ্য সিক্সটি ইয়ার্স অপশন ইন টার্মস অব দ্য নোটিফিকেশান নাম্বার এত 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 ডেটেড এইটিন টুয়েলভ টু সাবমিটেড মি হ্যাজ বিন অ্যাকসেপ্টেড তো বলা হয়েছে যে আমি আঠেরো বারো দু এর যে নোটিফিকেশান সেই নোটিফিকেশান অনুযায়ী সিক্সটি ইয়ার্স অপশন গ্রহণ করেছিলাম সেটি কি গ্রহণ গৃহীত হয়েছে দু নম্বর প্লিজ সাপ্লাই মি দ্য ইপিএফ ডিটেলস অফ মাই সেলফ ইফ মাই অপশান হ্যাজ বিন অ্যাকসেপ্টেড এবং তারপরে বলা হচ্ছে যদি আমার এই অপশান গ্রহণ করা হয়ে থাকে তাহলে ইপিএফের যে ডিটেলস সেটা আমাকে জানানো হোক আমি এই দুটো প্রশ্ন নিয়েই কথা বলছি তো তার উত্তরে শিক্ষা দপ্তর কি উত্তর দিয়েছে সেটি আমি এখন আপনাদেরকে দেখাচ্ছি দেখুন দেখুন শিক্ষা দপ্তর যে উত্তরটি দিয়েছে সেই চিঠিটি আপনাদের সামনে আমি তুলে ধরলাম নয় তিন দু হাজার বাইশ তারিখে উত্তরটি পাঠিয়েছে শান্তিবাবুর কাছে এটি কপি তো গভর্নমেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল স্কুল এডুকেশান ডিপার্টমেন্ট আর টি আই ব্রাঞ্চ বিকাশ ভবন ফিফথ ফ্লোর সললে কলকাতা নাইনটি ওয়ান দেখুন ফ্রম এস পি আইও অ্যান্ড অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি টু দ্য গভর্নমেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল কাকে চিঠিটি দেওয়া হচ্ছে না টু দ্য মিশন ডিরেক্টর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য শিশু শিক্ষা মিশন এল বি টু ইত্যাদি ইত্যাদি সাবজেক্ট কি না ফার্নিশিং ইনফরমেশন ইন রেসপেক্ট অফ কোয়ারি রেজ শান্তিরঞ্জন গোস্বামী বিষয় হচ্ছে যে শান্তিরঞ্জন গোস্বামী যে প্রশ্ন তুলেছেন সেই প্রশ্নটি যুক্ত করা হচ্ছে তথ্য যুক্ত করা হচ্ছে এখানে দেখুন চিঠিটিতে বলা রয়েছে স্যার ম্যাডাম আমি আবার বলি চিঠিটি দেয়া হয়েছে কিন্তু মিশন ডিরেক্টরকে স্যার অবলিক ম্যাডাম ইন এনক্লোজিং এ কপি অফ আর টি আই অ্যাপ্লিকেশান নাম্বার নীল ডেটেড নাইন টু টু অর্থাৎ শান্তিবাবু দু হাজার সালের ফেব্রুয়ারি মাসের ন তারিখে এই আর টি আইয়ের চিঠিটি করেছেন অ্যালং উইথ ইটস এনক্লোজার 
received on 15 to 2022 from SR Goswami and in pursuance of section 63 of the captioned act i am to request you to provide information as desired therein directly to the applicant with an intimation to this department at the earliest prima facie it appears that the matter is related to your office to bolche je shantiranjan babu 6 er 3 dharay rti act rti act je royeche she khetre ami apnaderke request korchi যে তিনি যে প্রশ্ন জানতে চাইছেন সেই সরাসরি আপনার ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে যুক্ত এবং আপনি যত দ্রুত সম্ভব আমাদের কেন্টিমেশন দিয়ে তাকে উত্তরটি জানান প্রাথমিকভাবে এটি আপনার দপ্তরের সঙ্গে যুক্ত এখানে দেখুন এই কপি ফরওয়ার্ডেড টু শান্তিরঞ্জন গোস্বামী তাহলে সরাসরি এখানে কিন্তু কোনো উত্তর দেয়া হয়নি শিক্ষা দপ্তর থেকে শিক্ষা দপ্তর থেকে পরিষ্কার বলা হয়েছে যে এটি কিন্তু মিশনের অধীনে রয়েছে এবং মিশন থেকে এর উত্তরটি দেয়া হবে বলে মিশনকে এরা চিঠি করেছে তার কপি একটি ফরওয়ার্ড করেছেন শান্তিবাবুর কাছে এইবার আমি আপনাদের আরেকটি চিঠি দেখাবো যেটি বাসুদেব ব্যানার্জি তিনি আরটিআই করে জানতে চেয়েছিলেন এই তথ্যই মিশন থেকে তার কি উত্তর দিয়েছে সেটি এখন আমি আপনাদেরকে আবার দেখাই দেখুন এখানে যে চিঠিটি আমি দেখাচ্ছি সেটি দেখুন পশ্চিমবঙ্গ রাজস্ব শিক্ষা মিশনের পক্ষ থেকে দেয়া হয়েছে ফ্রম এস পি আইও অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার পিবিআর এস এস এম টু শ্রী বাসুদেব ব্যানার্জি এটি চিঠিটি দিয়েছে পঁচিশ দুই দু তারিখে তিনি এক সপ্তাহ বা পনেরো দিন আগে চিঠি করেছিলেন একই তথ্য জানতে চেয়ে তো এইখানে বাসুদেব বাবুকে কি উত্তর দিয়েছে সাবজেক্ট আরটিআই অ্যাপ্লিকেশান অফ শ্রী বাসুদেব ব্যানার্জি ডেটের নীল রেফারেন্স ইউর আরটিআই অ্যাপ্লিকেশান ডেটের নীল ইউর অপশন ফর সার্ভিস অ্যাস সম্প্রসারক আপ টু সিক্সটি ইয়ার্স অফ এজ হ্যাজ বিন কনসিডার্ড বাই দ্য অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অথরিটি অ্যান্ড বেসড অন দ্য সেম তাহলে আপনার সিক্সটি ইয়ার্স যে অপশান সেটি কিন্তু গৃহীত হয়েছে কিন্তু এখানে কখনোই প্যারাটিচার শব্দটি উল্লেখ করেনি সম্প্রসারক হিসেবে কিন্তু সিক্সটি অপশান গৃহীত হয়েছে নোটিফিকেশান নাম্বার এত 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 ছাব্বিশ দুই দু হাজার একুশ হ্যাজ বিন ইস্যুড এবং এই বিষয়ে ছাব্বিশ দুই দু হাজার একুশ তারিখে যে নোটিশ জারি করা হয়েছে তাতে বলা হয়েছে as regards extension of epa facilities the same is under process this is for your information and taking necessary action ebong bola hocche je apni je epa bishoye jante cheyechen sheti kintu under process orthat kaj cholche ei kaj kobe shesh hobe sheti kintu uttor ekhane dewa nei orthat rti kore জানতে চাওয়া হয়েছে ইপিএফ ডিটেলস ফলে সেখানে তারা কিন্তু খুব সুন্দর করে উত্তর দিয়ে দিয়েছেন যে এটি আন্ডার প্রসেস এখনও কাজ চলছে আর এটি কিন্তু এস এস কেম এসকে শিক্ষক নেতৃত্বরাও নেতৃত্বরাও কিন্তু এই উত্তরই কিন্তু ওখান থেকে নিয়ে এসেছেন কিন্তু এখানে কেউ জানতে চাননি যে এক চার দু হাজার থেকে যে শিক্ষা দপ্তরে নিয়ে গিয়ে ইপিএফ কাটার ব্যবস্থা করা হবে যে নোটিফিকেশনে বলা হয়েছিল সেই সময় থেকে ইপিএফ কাটা হবে কি না একথা কিন্তু কেউ জানতে চাননি যদি জানতে চাইতেন তাহলে হয়তো উত্তরটা অন্যরকম আসত তো যাই হোক বাসুদেববাবু বা শান্তিবাবু যে প্রশ্ন জানতে চেয়েছেন তার উত্তর আরটিআই মারফত জানতে চেয়েছেন তার উত্তর কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য শিশু শিক্ষা মিশন দিয়ে দিয়েছেন এরপরে প্রশ্নটা হচ্ছে যে সঠিক তথ্য মানে সঠিক করে বলা নেই যে কবে এই ইপিএফ কাটা হবে এইবার আমি আর একটা কথা বলবো যে হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ প্যারাটিচারদের যে একটি রায় দিয়েছে যে যবে থেকে তারা জয়েন করেছে তবে থেকে তাদের ইপিএফ কাটতে হবে এটি এখনও সরকার মানবে কি মানবে না সেটি পরের ব্যাপার এবং নেতৃত্ব মারফত যে খবর পাওয়া যাচ্ছে সেটি সরকার হয়তো তারা সুপ্রিম কোর্টে এটি নিয়ে আবার চলে যাবেন তারপরে হয়তো আবার মামলা হবে সুপ্রিম কোর্ট কি রায় দেয় তার উপর নির্ভর করবে তো আমি এই প্রসঙ্গে যাচ্ছি না আমি বলতে চাইছি 
যে এর পরে যে সমস্ত শিক্ষকদের বয়স বেশি হয়ে যাচ্ছে আটান্ন পেরিয়ে যাচ্ছে সে সেক্ষেত্রে তাদের কি অবস্থা হবে সেটি নিয়ে কিন্তু তাদের ভাবনা করা উচিত বা ইপিএফ কাটা হলে আটানোর পরে কাটতে পারবে কি না সেটা নিয়েও কিন্তু একটা প্রশ্ন থাকে সেই প্রশ্নটাও জানা উচিত তাহলে আরটিআই করে যদি জানতে হয় তাহলে এই প্রশ্ন দুটো যদি জানা যায় তাহলে বোঝা যাবে যে যাদের বয়স আটান্ন পেরিয়ে গেছে বা যারা সিক্সটি অপশন নিয়ে রিটায়ার করে গেছেন তাদের ইপিএফ কাটা হবে কি না এই প্রশ্নটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট ছিল তো যাই হোক আপনারা যারা ইপি আরটিআই করে জানতে চাইছেন তথ্য তারা এই বিষয় নিয়ে চিন্তা ভাবনা করবেন ভবিষ্যতে হয়তো বা আপনারা কি করবেন সেটি আপনাদের ওপর ছেড়ে দিচ্ছি এই মুহূর্তে এস এস কে এম এস কের ভবিষ্যৎ কি সেটি নিশ্চয়ই আপনারা ধাপে ধাপে জানতে পারবেন জাতীয় শিক্ষানীতি চালু হলে ভবিষ্যৎ কি হবে সেই বিষয়ে তো সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করছি ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন